ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മൂന്നാം ക്ലാസിന്റെ ഇ വി എസിന്റെ ഫേസ്റ്റ് ടെർമിനൽ എക്സാമിനേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് ആദ്യത്തെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂട്ടുകാർക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ നന്നായി വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള സമയമാണ് ആകെയുള്ള ആറ് ആക്ടിവിറ്റികളിൽ ഏതെങ്കിലും അഞ്ചെണ്ണത്തിന് മാത്രം ഉത്തരം എഴുതിയാൽ മതി ആക്ടിവിറ്റി വൺ ലിവിംഗ് ആൻഡ് നോൺ ലിവിംഗ് ജീവനുള്ളവയും ജീവനില്ലാത്തവയും വൈൽ ഒബ്സർവിംഗ് ഹെർ ഹൗസ് ആൻഡ് സറൗണ്ടിങ്സ് അപ്പർ നൗ ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് ദ വേർ ബോത്ത് ലിവിംഗ് ആൻഡ് നോൺ ലിവിംഗ് തിങ്സ് അറൌണ്ട് ഹെർ അപ്പർ നൗ തന്റെ വീടും ചുറ്റുപാടുകളും നിരീക്ഷിച്ചപ്പോൾ ജീവനുള്ളവയും ജീവനില്ലാത്തവയും അവൾക്ക് ചുറ്റുമുണ്ടെന്ന് അവൾ കണ്ടെത്തി അപ്പർ കണ്ടെത്തിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ സർക്കിളിനുള്ളിലുള്ളത് ഇനി നമ്മൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ആർ ദ പെക്യുലാരിറ്റീസ് ഓഫ് ലിവിംഗ് ആൻഡ് നോൺ ലിവിംഗ് തിങ്സ് ജീവൻ ഉള്ളവയുടെയും ജീവനില്ലാത്തവയുടെയും പ്രത്യേകതകൾ എന്തെല്ലാമാണ് കാറ്റഗറൈസ് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ തരം തിരിച്ച് പട്ടികപ്പെടുത്തുക പെക്യുലാരിറ്റീസ് ഓഫ് ദ ലിവിംഗ് തിങ്സ് എന്തെല്ലാമാണ് ജീവനുള്ള വസ്തുക്കളുടെ പ്രത്യേകതകൾ ക്യാൻ ഹാവ് ഫുഡ് അവയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കഴിയും ക്യാൻ ഗ്രോ അവയ്ക്ക് വളരാൻ കഴിയും ക്യാൻ ബ്രീത് അവയ്ക്ക് ശ്വസിക്കാൻ കഴിയും ഇനി പെക്യുലാരിറ്റീസ് ഓഫ് ദ നോൺ ലിവിംഗ് തിങ്സ് എന്തെല്ലാമാണ് ജീവനില്ലാത്ത വസ്തുക്കളുടെ പ്രത്യേകതകൾ കാൺ ഹാവ് ഫുഡ് അവയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കഴിയില്ല കാൺ ഗ്രോ അവയ്ക്ക് വളരാൻ കഴിയില്ല കാൺ ബ്രീത്ത് അവയ്ക്ക് ശ്വസിക്കാനും കഴിയില്ല സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ദ പ്ലാൻ മേക്സ് ഫുഡ് ഡേ നീഡ് ഫോർ ദിയർ ഗ്രോത്ത് ഏത് സസ്യഭാഗത്ത് നിന്നാണ് അവയ്ക്ക് വളരാൻ ആവശ്യമായ ഭക്ഷണം നിർമ്മിക്കുന്നത് ഏത് സസ്യഭാഗത്ത് നിന്നാണ് ലീഫ് ഇലയിൽ നിന്നാണ് അല്ലെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വി യൂസ് ഡിഫറെന്റ് പാർട്സ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ലൈക്ക് സ്റ്റെം ലീഫ് ഫ്ലവർ ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട് ഫോർ ഫുഡ് ആൻഡ് മെഡിസിൻ തണ്ട് ഇല പൂവ് കായ തുടങ്ങി സസ്യങ്ങളുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിനായും മരുന്നിനായും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് വിച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് രാമച്ചം പ്ലാന്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മെഡിസിൻ രാമച്ചം സസ്യത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗമാണ് നമ്മൾ മരുന്നിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏത് ഭാഗമാണ് റൂട്ട്സ് അതിന്റെ വേരുകളാണ് ആക്ടിവിറ്റി ടു ലെറ്റ്സ് മാർക്ക് അടയാളപ്പെടുത്താം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒബ്സർവ് ദ പാർട്സ് ഓഫ് എ പ്ലാൻ ഗിവൺ ഇൻ ദ പിക്ചർ ബിലോ താഴെ ചിത്രത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന സസ്യങ്ങളുടെ ഭാഗങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കൂ ലേബൽ ദ മിസ്സിംഗ് പാർട്സ് വിട്ടുപോയ ഭാഗങ്ങൾ കൂട്ടുകാരോട് പൂരിപ്പിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തെല്ലാമാണ് അവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഫ്ലവർ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഫ്രൂട്ടും നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾക്ക് പൂരിപ്പിക്കേണ്ടത് ആദ്യം കാണുന്ന പാർട്ട് ഏതാണ് ലീഫ് ആണ് ഇലയാണ് അല്ലെ പിന്നെ വിട്ടുപോയിരിക്കുന്ന ഭാഗം ഏതാണ് സ്റ്റെം തണ്ടാണ് ഇനി ഏറ്റവും താഴെയായി കാണുന്ന ഭാഗം ഏതാണ് റൂട്ട് വേരാണ് അല്ലെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ റൂട്ട് സ്റ്റെം ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട് സ്റ്റാർട്ടഡ് ബോസ്റ്റിംഗ് അപ്പ് വേറും തണ്ടും കായും അവരെ കുറിച്ച് സ്വയം പറയാൻ തുടങ്ങി എന്താണ് റൂട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഐ ഹെൽപ്പ് ഇൻ അബ്സോർബിംഗ് വാട്ടർ ആൻഡ് മിനറൽസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ പ്ലാന്റ്സ് ഫ്രം ദ സോയിൽ മണ്ണിൽ നിന്നും സസ്യങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ജലവും ലവണങ്ങളും വലിച്ചെടുക്കാൻ ഞാൻ സഹായിക്കുന്നു ഐ കീപ് പ്ലാന്റ്സ് ഫിക്സഡ് ഇൻ ദ സോയിൽ ഞാൻ സസ്യങ്ങളെ മണ്ണിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുന്നു ഇനി സ്റ്റെം എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഐ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ദ വാട്ടർ ആൻഡ് മിനറൽസ് അബ്സോർബ്ഡ് ബൈ ദ റൂട്ട് ടു ദ ലീവ്സ് വേര് വലിച്ചെടുത്ത ജലവും ലവണങ്ങളും ഞാൻ ഇലകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു ഐ ഫിക്സ് ലീവ്സ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഇൻ ദ പ്ലാൻ ഫേംലി ഇലകളെയും പൂക്കളെയും കായ്കളെയും ഞാൻ ചെടിയിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുന്നു റൂട്ടും സ്റ്റെമ്മും എന്തെല്ലാമാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് കൂട്ടുകാർ കണ്ടല്ലോ ഇതേപോലെ ഫ്രൂട്ട് എന്താണ് പറഞ്ഞതെന്ന് കൂട്ടുകാർ അവിടെ എഴുതി പൂർത്തിയാക്കുകയാണ് വേണ്ടത് എന്തായിരിക്കും ഫ്രൂട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക ഐ ക്യാൻ പ്രൊട്ടക്ട് സീഡ്സ് ഫ്രം എക്സ്റ്റേണൽ എൻവയോൺമെന്റ് പുറത്തെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നും എനിക്ക് വിത്തുകളെ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയും ഐ ക്യാൻ സ്പ്രെഡ് സീഡ്സ് എനിക്ക് വിത്തുകളെ വ്യാപിപ്പിക്കാൻ കഴിയും ഐ ക്യാൻ അട്രാക്ട് ആനിമൽസ് ആൻഡ് ബേർഡ്സ് ടു ഈറ്റ് കഴിക്കാനായി മൃഗങ്ങളെയും പക്ഷികളെയും എനിക്ക് ആകർഷിക്കാൻ കഴിയും ബട്ട് സം ഓഫ് അവേഴ്സ് കനോട്ട് ഈറ്റ് ബിക
താഴെ നോക്കൂ എന്തിന്റെ ചിത്രമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ബേർഡ് സാങ്ച്വറി പക്ഷി സങ്കേതത്തിന്റെ ചിത്രമാണ് അല്ലെ അതിന്റെ ചുമരുകളിൽ എന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സം സ്പീഷീസ് ഡിസപ്പിയർ ഫ്രം ഏർത്ത് ഡ്യൂ ടു ഹാംഫുൾ ഹ്യൂമൻ ഇൻഡിഫറൻസ് മനുഷ്യരുടെ അപകടകരമായ ഇടപെടൽ മൂലം ചില ജീവികൾ അപ്രത്യക്ഷമായിരിക്കുന്നു പിന്നെയോ ആനിമൽസ് ആൾസോ ഹാവ് ദ റൈറ്റ് ടു ലീവ് മൃഗങ്ങൾക്കും ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലുക്ക് അറ്റ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റിട്ടൺ ഓൺ ദ വാൾ ഓഫ് ദ ബേർഡ് സാങ്ച്വറി പക്ഷി സംഗീതത്തിന്റെ ചുമരിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകൾ നോക്കൂ ഡു യു അഗ്രി വിത്ത് ദിസ് നിങ്ങൾ ഇതിനോട് യോജിക്കുന്നുണ്ടോ റൈറ്റ് യു കമന്റ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എഴുതുക എന്താണ് ആൻസർ യെസ് ഐ അഗ്രി വിത്ത് ദി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അതെ ഞാൻ ഈ പ്രസ്താവനയോട് യോജിക്കുന്നുണ്ട് ദ earth is considered a living planet because it is home to all living things including plants animals and all other creatures sasyangal mrigangal matra jeevajalangal thodangi ella jeevanulla vasthukaludeyum veedayadukonde bhoomi ora jeevanulla grahamayi kanakkapedunu humans has no right to exploit them manushyarku adu choosanam cheyanulla yadoru avakashavum illa second question the members of the eco club decided to organize a rally on the environment day to emphasize the need to protect all living beings ella jeevigaleyum samrakshikanam ennu oonal nalgikonde paristhiti dinathil oru rally sanghadipikkan vendi eco club ile angangal theermanichu help them prepare the placards avare placards nirmikkan vendi sahayikkanana kootukarode parangirikkunathu ivide oru udaharanam kootukarku nalgiyittunde endana nalgiyirikkunathu the earth belongs to all living beings ഭൂമി എല്ലാ ജീവികൾക്കും അവകാശപ്പെട്ടതാണ് പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൽ നിർമ്മിക്കാവുന്ന മറ്റു പ്ലക്കാർഡുകൾ ഏതെല്ലാമാണ് നാച്ചർ ദ നാച്ചർ ഹാവ് എ ബെറ്റർ ഫ്യൂച്ചർ പ്രകൃതിയെ പരിപോഷിപ്പിക്കൂ നല്ലൊരു ഭാവി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കൂ പ്ലാൻ ട്രീസ് സേവ് ഏർത്ത് മരങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കൂ ഭൂമിയെ രക്ഷിക്കൂ Third question given below is a picture of an animal that has become extinct due to hunting of human beings manushyarude vete adal moolam vamshanasham sambhavicha oru mrugathinte chitramana thaade nalgiyirikkunathu identify the animal and write its name മൃഗം ഏതാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിന്റെ പേര് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിലുള്ള മൃഗം പാണ്ടയാണ് അല്ലെ ആക്ടിവിറ്റി ഫോർ വെറൈറ്റി ഓഫ് ക്രിയേറ്റേഴ്സ് വിവിധ തരം ജീവികൾ ലുക്ക് അറ്റ് ദ ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ഇൻ ദ പിക്ചർ താഴെയുള്ള ചിത്രത്തിലെ ജീവികളെ നിരീക്ഷിക്കൂ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലാസിഫൈ ദം യൂസിങ് എ സ്യൂട്ടബിൾ ക്രൈറ്റീരിയ അനുയോജ്യമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് തന്നിരിക്കുന്ന മൃഗങ്ങളെ തരം തിരിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള മൃഗങ്ങളാണ് നമ്മൾക്കിവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഡൊമസ്റ്റിക് ആനിമൽസും വൈൽഡ് ആനിമൽസുമാണ് വളർത്തു മൃഗങ്ങളും വന്യമൃഗങ്ങളുമാണ് അല്ലെ ഡൊമസ്റ്റിക് ആനിമൽസ് ഏതെല്ലാമാണ് ഗോട്ട് ആട് ഡോഗ് നായ കൗ പശു ക്യാറ്റ് പൂച്ച ഇനി തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ വൈൽഡ് ആനിമൽസ് ഏതെല്ലാമാണ് elephant ana lion simham zebra tiger kaduva ini second question find the correct statements from the following and put a tick mark taale nalgirikkunavil seriyaya prasthavanagal kandathi avakku nere seri adeyanam idananu paranjirikkunathu first one every creature has its own body features suited to its food habits ella jeevigalkkum അതിന്റെ ഭക്ഷണശീലങ്ങൾ അനുയോജ്യമായ ശരീര പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ട് അത് ശരിയായ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് അല്ലെ അതിന് നേരെ നമ്മൾക്ക് ടിക് മാർക്ക് ഇടാം നെക്സ്റ്റ് വൺ കലോട്ടസ് കാച്ചസ് ദ പ്രേ മേക്കിംഗ് എ വെബ് ഊന്തു വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഈ ജീവി തന്റെ ഇരയെ പിടിക്കുന്നത് വല നേരിട്ടാണ് അത് ശരിയായ പ്രസ്താവനയല്ല അല്ലെ third one the feet of ducks help them swim in water and not to sink in the mud taravinde kaalpaadangal avikku neendanum cheliyil taalnu pogaadirikkanum sahayikkunnundu adu seriyaya prasthavaniyana adinu nere nammalku tick mark idam ini fourth one long beaks and legs do not help birds hunt their prey neelamulla kokkugalum neelamulla kaalugalum pakshigalkku avayude iriye pidikkan sahayikkunnillennaanu parayunnathu തെറ്റായ പ്രസ്താവനയാണ് ആക്ടിവിറ്റി ഫൈവ് ടെക്നിക്സ് ടു എസ്കേപ്പ് 
രക്ഷപ്പെടാനുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈൽ കിറ്റു ക്യാറ്റ് വാസ് ട്രൈ ടു ക്യാച്ച് ദ ലിസാർഡ് ഇറ്റ് എസ്കേപ്ഡ് ബൈ കട്ടിങ് ഇറ്റ്സ് ടെയിൽ കിട്ടു പൂച്ച പല്ലിയെ പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അത് അതിന്റെ വാല് മുറിച്ചുകൊണ്ട് അത് രക്ഷപ്പെട്ടു കളഞ്ഞു വൈ ഡിഡ് ദ ലിസാർഡ് കട്ട് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ടെയിൽ ആൻഡ് എസ്കേപ്പ് എന്തുകൊണ്ടാണ് പല്ലി അതിന്റെ സ്വന്തം വാലു തന്നെ മുറിച്ച് രക്ഷപ്പെട്ടത് എന്താണ് അതിന്റെ ആൻസർ ടു ഡിസ്ട്രാക്ട് ദ്രിഡേറ്റ് ആൻഡ് ടു എസ്കേപ്പ് വീട്ടുകാരുടെ ശ്രദ്ധ തിരിച്ച് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയാണ് ലോസിംഗ് എ ടേൽ ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ ബീങ് ഈറ്റൻ ബൈ എ പ്രിഡേറ്റർ ഒരു വീട്ടുകാരന്റെ ഭക്ഷണം ആവുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലതാണ് ഒരു വാൽ നഷ്ടമാവുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ റീഗ്രോ ഇറ്റ് സ്റ്റേൽ അവയ്ക്ക് അവയുടെ വാൽ വീണ്ടും വളർത്താൻ കഴിയും സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട് അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ഹെൽപ് ദ ഫോളോയിങ് ഓർഗാനിസംസ് എസ്കേപ്പ് ഫ്രം ദിയർ എനിമീസ് താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ജീവികൾക്ക് അവയുടെ ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാനായി എന്തെല്ലാം അനുകൂലനങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഒന്നാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ ആരെയാണ് കാണുന്നത് ഒരു പൂക്കുപൈൻ ആണ് മുള്ളൻ പന്നിയാണ് അല്ലെ മുള്ളൻ പന്നി എങ്ങനെയാണ് ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടുന്നത് ഡാട്സ് ദ തോൺസ് മുള്ളുകൾ എറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവ ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടുന്നത് അടുത്തതായി ചിത്രത്തിൽ എന്താണ് കാണുന്നത് ഒരു കെലോട്ടസ് ആണ് അല്ലെ അവ എങ്ങനെയാണ് ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടുന്നത് ചേഞ്ച് ഇറ്റ്സ് ബോഡി കളർ ചുറ്റുപാടുകൾക്കനുസരിച്ച് അവയുടെ ശരീരത്തിന്റെ നിറം അവർ മാറ്റുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് അവർ ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടുന്നത് അടുത്തതായി ചിത്രത്തിൽ എന്താണ് കാണുന്നത് ഒരു മില്ലിപ്പേടാണ് പേരട്ട എങ്ങനെയാണ് അവയുടെ ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടുന്നത് റോൾ ആൻഡ് ലൈസ് വിതൗട്ട് എനി മൂവ്മെന്റ് ചുരുണ്ട് അനക്കമില്ലാതെ കിടന്നാണ് അവ ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടുന്നത് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ ഡു ഡിഫറെന്റ് ബോഡി ഫീച്ചേഴ്സ് ഹെൽപ് ആനിമൽസ് വ്യത്യസ്തമായ ശരീര സവിശേഷതകൾ എങ്ങനെയെല്ലാമാണ് മൃഗങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ അവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ടു ക്യാച്ച് പ്രീ അവയ്ക്ക് ഇരയെ പിടിക്കാൻ പിന്നെയോ ടു ടിയർ ദ ഫ്ലഷ് മാംസം കീറാൻ അവയുടെ ശരീര സവിശേഷതകൾ അവയെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെയോ ടു സർവൈവ് ഇൻ സ്പെസിഫിക് എൻവയോൺമെന്റ് പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള അന്തരീക്ഷങ്ങളിൽ അവയ്ക്ക് അതിജീവിക്കാൻ അവയുടെ ശരീര സവിശേഷതകൾ അവയെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ആക്ടിവിറ്റി സിക്സ് ലെറ്റ്സ് പ്രിപ്പയർ എ നോട്ട് നമുക്കൊരു നോട്ട് തയ്യാറാക്കാം അപ്പർ ക്ലാസ് ടീച്ചർ കണ്ടക്ടഡ് എ സിമ്പിൾ എക്സ്പെരിമെന്റ് ഇൻ ദ ക്ലാസ് ടു ഷോ ഹൗ റൂട്ട്സ് ഹെൽപ് ദ പ്ലാന്റ് സസ്യങ്ങളെ വേരുകൾ എങ്ങനെയെല്ലാമാണ് സഹായിക്കുന്നത് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി അപർണയുടെ ടീച്ചർ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ചെറിയ പരീക്ഷണം സംഘടിപ്പിച്ചു അപർണ ഈസ് പ്രിപ്പയറിംഗ് നോട്ട്സ് ഓഫ് ദിസ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ഈ പരീക്ഷണത്തിന്റെ നോട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കുകയാണ് അപർണ ഹെൽപ് ഹെർ കംപ്ലീറ്റ് ദ എക്സ്പെരിമെന്റ് നോട്ട് പരീക്ഷണ കുറിപ്പ് പൂർത്തിയാക്കാൻ കൂട്ടുകാർ അവളെ സഹായിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപർണയുടെ എക്സ്പെരിമെന്റ് നോട്ട് കൂട്ടുകാർ കണ്ടല്ലോ വിട്ടുപോയിരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ കൂട്ടുകാർ പൂർത്തിയാക്കിയാൽ മതി എക്സ്പെരിമെന്റ് നോട്ട് പരീക്ഷണ കുറിപ്പ് എയിം എന്താണ് ലക്ഷ്യം ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഹൗ റൂട്ട്സ് ഹെൽപ് ഇൻ ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് പ്ലാന്റ് സസ്യങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേരുകൾ എങ്ങനെയാണ് സഹായിക്കുന്നത് എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നതിന് മെറ്റീരിയൽസ് റിക്വയർഡ് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഗ്ലാസ് വെസൽ ഒരു ഗ്ലാസ് വേണം റൂട്ടഡ് ഡാഷ് പ്ലാന്റ് വേരുള്ള ഏത് സസ്യമാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ പരീക്ഷണത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് റൂട്ടഡ് ക്ലിയർ വീഡ് പ്ലാന്റ് വേരുള്ള മഷിത്തണ്ട് ചെടി പിന്നെയോ വാട്ടർ ജലം റെഡ് ഇങ്ക് ചുവന്ന മഷി ഇനി പ്രൊസീജിയർ ഈ പരീക്ഷണത്തിന്റെ പ്രവർത്തന ക്രമം എങ്ങനെയാണ് ടേക്ക് വാട്ടർ ഇനി ഗ്ലാസ് വെസൽ ഒരു ഗ്ലാസിൽ കുറച്ച് വെള്ളമെടുക്കുക മിക്സ് എ ഫ്യൂ ഡ്രോപ്സ് ഓഫ് റെഡ് ഇങ്ക് ഇൻ ദ വാട്ടർ കുറച്ച് ചുവന്ന മഷിത്തുള്ളികൾ വെള്ളത്തിൽ കലർത്തുക ഇനി ബാക്കിയാണ് നമ്മൾക്ക് പൂർത്തിയാക്കേണ്ടത് എന്തെല്ലാമാണ് പിന്നീട് ചെയ്യേണ്ടത് പ്ലേസ് ദ റൂട്ടഡ് ക്ലിയർ വീഡ് പ്ലാൻ ടു ദ വാട്ടർ ഇൻ ദ ഗ്ലാസ് വെസൽ ഗ്ലാസിലെ വെള്ളത്തിലേക്ക് വേരുള്ള മഷിത്തണ്ട് ചെടി താഴ്ത്തുക പ്ലേസ് ദ ഗ്ലാസ് വെസൽ ഇൻ ദ സൺലൈറ്റ് ഫോർ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ഇനി പത്ത് മിനിറ്റ് സമയം ചെടിയുള്ള ഗ്ലാസ് വെസൽ സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ വെക്കുക പിന്നെയോ ഒബ്സർവേഷൻ എന്താണ് നിരീക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ദ കളർ ഓഫ് ദ സ്റ്റം ബിക്കം റെഡ് ചെടിയുടെ തണ്ട